வணக்கம் தமிழ் பூமியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன டெக்னாலஜி வரப்போகுது இப்போ எப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ரிசர்ச்சன் அதை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி ஜாப்ஸ் வருது எந்த மாதிரி உள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு கேட்கலாம் இன்னொரு விஷயம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது டெக் சிஇஓஸ்லாம் வந்து அவங்களோட இன்டர்வியூஸ் அவங்க இயர்லி மீட்டப்ஸ் நடத்துவாங்க அந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடத்துவாங்கல்ல அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இவங்க இதை நோக்கி போகிறாங்கன்றத சொல்கிறாங்கன்றதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வீடியோ தான் அது ரீசெண்டாக சத்யநாத்தெல்லாம் இந்தியா வந்திருந்தார் ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு ரிசர்ச்சனை பற்றி அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன வரப்போகுது ஓ ஏஐ பற்றி பேசுகிறாரு என்னத்தை பேசுகிறாரு அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் என்னோடய இன்டர்பிரிட்டேஷன் எனக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்றதையும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்றது நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் லிங்க் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட் படுது எனக்கு எது கேட்சியாக இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்ஸாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்களோட சேனலில் போய்ட்டு பாருங்கள் டிவி எயிட்டீனில் இருக்குது அதில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோவும் உங்களால் பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்கு Uh, is India going to be the data capital of the world? No, first of all, thank you so much, Shireen, for having me and Happy New Year to you and your viewers. Uh, it's great to be back uh, in India and, you know, it's very palpable, the energy, the dynamism. Uh, and to your point, there are a couple of things, right? One is when I look at what's happening in the economy today, in, at the growth rates of 6%, 7%, it's clear that by 2030, uh, India will go from being number five to maybe number three as a global economy. Um, It's already a hotbed for startups. I think it's number two in the world in terms of startups. But the three data points that I sort of look at, uh, given our vantage point, is when it comes to GitHub, and where we see all of the world's software developers, India is number two already. And in fact, when it comes to AI projects, it, interestingly enough, India is number one. Uh, and so you can't, if you're sort of this next phase is going to be an AI age, you have to be long on India because already these developers, that means are going to impact every part uh, of the um, uh, Indian society and Indian industry. The other ஸோ கிட்டப் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டில் இந்தியா வந்து நம்ம இந்தியன் டெவலப்பர்ஸ் ரெண்டாவது இடத்துல வந்துட்டுருக்கோம் அண்ட் ஏஐயில் ஏஐ ப்ராஜெக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முந்திட்டு ஃபஸ்ட் இடத்துல இந்தியன் டெவலப்பர்ஸ் தான் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் செக் இன் பண்ணிகிட்ருக்கோன்றத அவர் சொல்கிறாரு இது ஒரு நல்ல விஷயன்றத நான் நினைக்கிறேன் one that also say shireen is skilling you know on linkedin one of the data points which sort of strikes me as just phenomenal is people taking pride in upskilling themselves in india is double the global rate right all that right it's not about just the school yeah. you went to it's about the skills you're picking up every day and that's all translating ultimately into um, you know indian growth and indian productivity so these are things that make me very very optimistic about india so let me tell ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு அதாவது நம்மளோட அப்ஸ்கில்லிங்கை பற்றி பேசுகிறாரு ஸோ உலக லெவல்லே நம்ம இந்தியாவில் உள்ள அவங்க வந்து ரெண்டு டபுள் மடங்கு அதாவது ஊரில் உலகத்தில் வந்து பத்து பேர் பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இருபது பேர் வந்து அந்த அப்ஸ்கில்லிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ப்ரைடாக லிங்க்டினில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் ஏன்னா டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம அப்டேட் ஆகிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளால் வி கேன் பி இந்த கேம் அப்படின்றது ஒரு மெயினான ரீசன் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து நமக்கு எதுவுமே நடக்காத மாதிரி இருக்கும் பட் அட் தே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டக்குனே நம்ம எல்லாமே மாறிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன் நம்மளே பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை தான் அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இந்தியா அதில் பெட்டராக பண்ணிகிட்டு இருக்கின்றாரு ஸோ இது நமக்கு அஸ் அ லேர்னிங் கம்யூனிட்டியாக நமக்கும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ நம்ம இன்னும் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்றதையும் இது குறிக்குது tie down the macro to the micro then in terms of microsoft strategy you also said that you believe the cloud era is going to be a game changer as far as the india opportunity is concerned what is that going to translate into in terms of investments in terms of what you intend to do here out of india yeah i mean in fact i've grown up you know in uh, microsoft through i would say three big shifts right the pc revolution the client server and cloud you know Yeah, we, we had some penetration of PCs in India. We had some penetration of client servers and servers. But now, when it comes to cloud, it's a complete night and day story, right? Every, you know, when I look at our growth rate in, uh, of consumption, the, the thing is we are investing our capital to ensure that cloud is available across the country. We already have three data center regions. We are opening a fourth. But what it founders... So again, Azure Cloud is talking about buying and buying and buying and buying. So cloud growth is unstoppable and uh, cloud is useful for all business businesses. That's why we know that we know that growth is already good. So we know that it will continue to grow. We know that we have data centers. So Azure is planning to plan and we can do it. <coughs> inflation recession fears across most parts of the world at this point in time uh, interest rates continue to move higher 
Uh, is it all flashing red on your dashboard? Is there any sign of green at all? I mean, it's clearly many, many challenges right now uh, around the world. In fact, India is probably the exception. Uh, there are parts, India, Middle East, Latin America, uh, some of the other parts of Asia are the things that are green. And I think uh, Europe and the United States uh, are going to be challenged. I mean, the United States, not yet, but I think 23 will be much harder. Uh, so yes, we want to be very, very cautious in our outlook in the I immediate term. Long term, I'm very bullish of uh, us coming out, right? Because there are two cycles, I think, Shireen, that are happening. It's going to be a classic demand cycle. There will be some economies that will go through a recession. Some may be deep, some may be minor. Uh, and then inside of that, there will be pockets of growth like India. And so I think for us as a global company, we're not going to be immune from what's happening in the macro. We will have to also get our uh, own sort of for operational focus on making sure our expenses are in line with our revenue growth, manage the short term, but make sure we're investing for the long term. The one interesting thing to your point, though, is tech industry employment is not tech employment. Yeah. That, I think, is the key divergence that needs to be well understood, because that, I think, is positive, by the way, for the tech industry long term. Because if you look at it, uh, overall tech jobs has actually increased. The tech jobs now are sh coming in financial services, in energy companies, in retail, every s uh, manufacturing, and that's healthy because in the long run, all those employees in all those industries are going to consume more tech infrastructure, right? When we think about our cloud business, long term we're bullish because of the fact that there's more employment. எல்லாமே <laughs> லாங் டர்ம்ல கண்டிப்பாக இது க்ரோத் இருக்க போகுது பட் ஷார்ட் டர்ம்ல இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இதில் இம்பாக்ட் இருக்க தான் போகுது அந்த இம்பாக்ட் வந்து இங்கேயும் எதிரொலிக்கும் அதாவது யூஎஸ்க்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் ஒரு கடுமையான ஆண்டாக இருக்குன்றது சொல்கிறது ஓவரால் டெக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இட்ஸ் கொனமி ஹார்டர் அதுக்கப்புறம் தென் அகைன் இந்த கிராஃப் வில் கோ அப் அப்படின்றது அவரோட கருத்தாக இருக்கு question mark still on use cases as far as the metaverse is concerned crypto is going through their own set of problems i mean how do you make sense of what's happening with tech at this point in time yeah i mean look i mean i think it's also show time for the tech industry uh, quite frankly to take some of the technologies that we've talked about uh, and translate them as you said to use cases that make a real difference so what's happening in ai is really compelling these large language models what's happened the excitement around chat gpt which was all trained on azure we're excited about our open ai partnership is just the beginning uh, i think of this next generation of ai where we've built very unique infrastructure in fact the best ai infrastructure is on azure which trained models like gpt but here's an interesting thing we introduced github copilot last year already 40 50% of the code for any developer who's you know writing code uh, is being generated by ai that means it's making them that much more productive so if you take that so idu or mukhyamana point adha ai vandute enna la panna podu abindradukulla or idu ai heavily invested by microsoft adha chat gpt oda 1 billion dollar avanga already invest pannirukanga endradhu namakku theri vaippu irukku and idhula ivanga enna solranga na இப்போ உங்களுக்கு நம்ம சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து கோடிங்லாம் எனக்கு பயம் அப்படின்னு நம்மளால் நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்கோம்ல ஸோ அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நிறைய இதெல்லாம் வருது அப்படின்றாரு அதாவது கிட்டப் கோ பைலட்னு ஒன்று ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கோட அதுவே எழுதி கொடுத்துருது பேசிக் ஸ்டஃப்லாம் எழுதி கொடுத்துருது இப்போ கூட நீங்கள் வந்து சார்ஜ் ஜிபிடியை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கோடெலாம் எழுதலாம் ஸோ ரைட் மீ அ கோட் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது வந்து எழுதி கொடுக்குது ஸோ ஓப்பன் ஏஐ வந்துட்டு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக இருக்க போகுது அப்படின்றது இவரோட கருத்தாக இருக்குது Uh, as exemplified by what is happening with GitHub Copilot or Power Apps, the other one with, where a citizen developer, i.e. a no-code, low-code developer, can take a sketch that you and I can draw on a piece of napkin, take a photo, and translate that into an app that they deploy. It, that's tremendous, right? So this is somebody who is a domain expert able to do IT work. Uh, that's the thanks to the... 
ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு அதாவது லோ கோட் நோ கோட் பற்றி நம்ம போன வீடியோலேயே பேசியிருந்தோம் தமிழ் பூமியிலேயே ஸோ அது இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா லோ கோட் நோ கோட் வந்து ஒரு பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு என்னென்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு பவர் ஆப்ஸ்னு மைக்ரோசாஃப்டோட இன்ட்ரடக்ஷனே ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த நோ கோட் லோ கோட் ஆப்பை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை அப்படியே நீங்கள் அப்ளிகேஷனாக மாற்றிடலாம் சும்மா ஒரு இல்லை படம் வரைஞ்சு அதை அப்படியே அப்ளிகேஷனாக மாற்றலாம் யூசிங் த ஏஐ கேப்பலிட்டிஸ் அண்ட் அஜூர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு மேசிவ் சர்ச் ஏற்படுத்த போகுது நிறைய ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர போகுது இது வந்து கொண்டு வருதுன்றது அண்ட் இன்னொரு ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் இவெண்ட்டில் அவர் பேசியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது யூஎஸில் சாரி தமி சென்னையில் இருக்கிற எஸ்பிஐ பேங்கோட ஒரு சீனியர் மார்க்கெட்டிங் லீடு அவர் என்ன பண்ணுறாரா அவருக்கு வந்து பார்ஷியலி ஹீஸ் பிளைண்ட் ஸோ அவர் வந்து லோ கோட் அந்த பவர் ஆப்ஸ் லோ கோட் நோ கோட் யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி அது இப்போ வந்து லைக் எஸ்பிஐ எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்டர்னலாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் the power of ai so some of these use cases are, are rapidly emerging so in light of the use cases that you just spoke about where do you believe we're going to see the next leg of disruption as well as displacement i think the the next phase if i had to sort of say if you say mobile and cloud was the last paradigm uh the next really is going to be ai um and that's going to you know going to happen in the next i would say 2 3 years is going to be as big um you know it'll be more like i i take it back to 2007 2008 it was when cloud and mobile became big uh, i think we are in that phase when it comes to ai you know let me final ana solraran pathinga appadina next thing enna irukku podu next 2 to 3 years enna varapodu abdin solunga abindradhukku avar enna solrarna so ai ai da vandu next or 3 years la neenga ai la or bayangaramana growth paakalam abdin solraru so முன்னாடி வந்து எப்படி மொபைல் அண்ட் தென் க்ளவுட் வந்து ஒரு க்ரோத் ஆச்சோ ஒரு க்ரோத் பேட்டர்னில் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஏஐ வந்து இருக்குது அதோட க்ரோத் வந்து பயங்கரமாக இருக்க போகுது இன்னும் டூ டூ டு த்ரீ இயர்ஸில் அதோட அப்ளிகேஷன் யூஸ் கேசஸ் எல்லாமே மாறப்போகுது அண்ட் ஆல்ரெடி அதோட சயின்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அண்ட் இது வந்து ஒரே இதில் நடந்துடாது இம்மிடியேட்டாக ஓகே இன்றைக்கி நடக்குது நாளைக்கே வந்து வந்துடுமா நாளைக்கு எனக்கு வேலை கிடைக்குமானா கிடைக்காது இது வந்து எனக்கு என்னென்னா என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவில் கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஏஐ டேட்டா இன்ஜினியரிங் சாரி டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்லாம் நிறைய வந்துட்டு படிச்சுட்டு ஜாப் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டுருந்தாங்க அது வந்து ஒரு பஸ் வேர்டாக தான் இருக்கே ஒழிய அந்த அளவுக்கு ஜாப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட்டுக்குனா கண்டிப்பாக கிடையாது பட் ஃபியூச்சருக்கு கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்குது ஸோ ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக நீங்கள் பெட் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து ஐ எம் வாண்டட் டு ரெடி இந்த கரியர் ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏ இஸ் அ வே டு கோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூ கேன் கிவ் இட் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்கள் பேரலாக கூட படிக்கலாம் இம்மிடியேட்டாக அதுவே ஒரு ஃபுல் டைமாக ஃபோக்கஸாக பண்ணின்னு படிக்கிறத விட பேரலாம் நீங்கள் அதை வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் க்ளவுட் க்ளவுட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு க்ரோ லைக் எனி திங் அண்ட் தென் ஆஸ் வெல் அஸ் டேட்டா இன்ஜினியரிங் எல்லாமே வருது ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கீங்க பிஸ்னஸ் என்டர்பிரனர் என்டர்பிரனராக இருக்கீங்க இல்லைனா ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் எதாக வேணா இருக்கலாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்னு இப்போவே பார்த்திங்க அப்படின்னா அர்லி பேர்ட் ஆஃபர் உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி தான் ஸோ யூ வில் பி இந்த கேம் ஃபாஸ்டர் தென் த வேர்ல்டு ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோலேருந்து பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன அனலிசிஸ் எனக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து அவர் சொன்னதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டினேன் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து நான் இன்ஸ்பயர் இன்னொரு வீடியோ பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் உங்களுக்கு பண்ணேன் அண்ட் கிட் சி வஸ் தான் ஒரு இங்கிலீஷில் இது இங்கிலீஷ் வீடியோ போடுவார் அவர் ஸோ அவர் வந்து ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசுவார் ஸோ அவர் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்த ஃபினான்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது ஸ்டாக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அனலைஸ் பண்ணியிருந்தார் ஓகே இது டெக் வீடியோ வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குது நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம சேனல் நம்ம சேனலுக்கும் நல்லது அவங்களுக்கும் நல்லது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்கள் நிறுவனத்தை வி